हेलो भिवार्स ओलकाम टू माई चैनल किसिटी अन जियोग्राफी आशा करी तुम्हारा सबाई भलो आज आज के नतून एक टपिक नहीं तुम्हारे सामने इस भूमजल कार्य और कारूप ये भिडियोर माध्यम कारूमि रूपर धारणा पृथ्वी कारूमि रूपर बंटन मान अर्थात कथा क्या देखा जाए इचड़ा कारूमि रूप अर्थात कास्ट अंचले भूमजल क्षयकार्य फले की भूमिरूप सृष्टि है सेगल एक विस्तारित आलोचना करब तो एवं भिडियो शेष पर्त तो देखते थको अभी शेषे टपिकर ऊपर की कोश्चन आगू एक आलोचना कर देव ठीक है तो भिडियो एक भलो लागे अवश्य लाइक कर बंधुधर मध्य शेयर कर और जरा चैने नतून एसो चैनल के सबसक्राइब कर तो चलो शुरू करा जा शब्द बोल इंदो यूरोपय शब्द कार अर्थ की शिला शब्द पृथ्वी पृष्ठे पृथ्वी पृष्ठ चूना पाथर डलम चक जीवसम एधरण शिला खनिज द्वारा गठित अंचल गो भूपृष्ठर ऊपर जल अर्थात ब्रह्मजल ये कार्य फले द्रवीभूत हुए जे विस्तृत अंचलटार सृष्टि है ताकि बला है कास्ट अंचल और से अंचल जो वैचित्रपूर्ण भूमिरूप एवं नदी नक्शार सृष्टि है ताकि बला है कास्ट भूमिरूप जे हागे इन कास्ट अंचलगुल प्रधानतः पृथ्वी पृथ्वी विभिन्न स्थान विभिन्न रकम कास्ट भूमिरूप देखा जाए आलदा आलदा धरण कामिरूप से दिक्कत गोटा पृथ्वी कामिरूप अंचलगुल भाग कर आलोचना कर प्रथम भागें प्रकृत प्रकृत मैं एक्चुअल कामिरूप जो है से जे समस्त अंचले प्रधानत भूमजल बिस्टिर जल द्रवण कार्य रासायनिक बिक्रिया फल जे कामिरूप सृष्टि कि द्रवण कार्य रासायनिक बिक्रियार फले कामिरूप सृष्टि होूमिरूप कामिरूप के बला है प्रकृत कास्ट कथा देखा जाए यको इंदोनेशिया चीन स्लोवेनिया ये स्थानगढ़ कामिरूप देखा जाड़ा पर नदीज बाशे जैसे बला है फ्लूवियल पश्चिम मध्य यूरोप सब चे बी पश्चिम मध्य यूरोप यूरोपिरूप गड़े उठते प्रधानत हिमबाहर भूमिका प्रधान से कामिरूप के बलामबाही कामिरूप हिमबाहर का जान कथा बस गड़े उठे ना पार्वत्य अंचले पार्वत्य उपत्य अंचले दिक्कत के कानाडा कानाडा और जुक्तरज्य कि स्थान ये हईमबाही कामि रोग देखा पर क्रांति क्रांति मान बुझे जलवायुगत विषय तेल क्रांति अंचल जान हमें भारत भारत जेधरण कामि रोग देखा जाए से क्रांति कामि रोग बला है कि क्रांति अंचले साधारण बिस्टीपात अन्य कारण क्रांति जलवायु द्वारा नियंत्रित कामिरूप के एक्चुअली बला है क्रांति कामिरूप ओके लास्ट आज मरु और मरुप्राय कास्ट मरु मरुप्राय बोलते 
মরুভূমি বা প্রায় মরুভূমি অঞ্চলে মরুভূমি বা প্রায় মরুভূমি অঞ্চলে কোন শক্তি কাজটা বেশি করে না বায়ুর কাজ অর্থাৎ সূর্যের তাপ বলা যায় এখানে কোন আবহবিকার বেশি হয় না যান্ত্রিক আবহবিকার অর্থাৎ যান্ত্রিক আবহবিকার দ্বারা সৃষ্ট কাস্ট ভূমির রূপকেই সাধারণত বলা হয় মরু ও মরু প্রায় কাস্ট ওকে তাহলে এই হলো পাঁচ ধরনের কাস্ট ভূমিরূপ অঞ্চল ওকে এবার আমি কি করব সে কাস্ট অঞ্চলগুলোর কথা বললাম যে উল্লেখযোগ্য কাস্ট অঞ্চলগুলো পৃথিবী কোথায় কোথায় আছে সেটা একবার দেখে নেব মানচিত্রের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাস্ট অঞ্চল পৃথিবীর মধ্যে সেটা হচ্ছে দক্ষিণ পূর্ব ইউরোপের এই অঞ্চলটা কোন কোন দেশ পড়ছে এখানে স্লোভেনিয়া মন্টেনিগ্রো ক্রোয়েশিয়া এই সমস্ত দেশগুলো এই অঞ্চলটার মধ্যে পড়ছে এটাই হচ্ছে প্রকৃত কাস্ট অঞ্চল বলা যায় এটা বিশ্বের সবচেয়ে বৃহত্তম কাস্ট অঞ্চল তারপরে যদি আসি উত্তর আমেরিকার মধ্যে ইন্ডিয়ানা টেক্সাস এই সমস্ত অঞ্চলেও কাস্ট অঞ্চল রয়েছে এছাড়া যদি ওশিয়ানিয়া বা অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে দেখি তাহলে অস্ট্রেলিয়ার দক্ষিণ পূর্ব দিকটা নিউ সাউথ ওয়েলস অর্থাৎ ব্লু পর্ব এই অঞ্চলটাতে কাস্ট অঞ্চল রয়েছে এছাড়া ইন্দোনেশিয়া ভিয়েতনামের কিছু অংশে উল্লেখযোগ্য কাস্ট অঞ্চলগুলো রয়েছে তারপরে আসি আমাদের ভারতে ভারতের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাস্ট অঞ্চলগুলোর মধ্যে আসে এক হচ্ছে উত্তরাখণ্ড সহস্রধারা রবার্স কেপ এছাড়া মধ্যপ্রদেশের পাঁচমারি পার্বত্য অঞ্চল মেঘালয় চেরাপুঞ্জি অন্ধ্রপ্রদেশের বড়াকে এই সমস্ত অঞ্চলগুলো হচ্ছে উল্লেখযোগ্য কাস্ট অঞ্চল ওকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে কাস্ট অঞ্চলগুলো এর আগে যেটা আলোচনা করেছিলাম পাঁচটা কাস্ট অঞ্চল এক একটা জায়গায় এক এক ধরনের কাস্ট অঞ্চল রয়েছে যেমন উত্তর আমেরিকার কাস্ট অঞ্চলটা যেটা বলছিলাম হিমবাহ গঠিত কাস্ট অঞ্চলের মধ্যে ওকে কাস্ট অঞ্চলে যে ক্ষয়কার্যের ফলে সৃষ্ট ভূমিরূপ মানে ক্ষয়কার্যের ফলে যে ভূমিরূপগুলো সৃষ্টি হয় সেগুলো এক এক করে আলোচনা করবো প্রথমে আসি সিংহল আমি একটা চিত্র সহ আলোচনা করছি বিস্তীর্ণ কাস্ট অঞ্চলের উপর দ্রবণ কার্যের ফলে কার্বনিক অ্যাসিড মিশ্রিত জলের দ্রবণ কার্যের ফলে প্রথম অবস্থায় কি হয় ছোট ছোট ফানেল আকৃতির প্রচুর গর্তের সৃষ্টি হয় এই গর্তগুলো দিয়ে জল ভূ প্রবেশ করে যায় এই ফানেল আকৃতির ছোট ছোট গর্তগুলোকে বলা হয় শৃঙ্খল তো এই শৃঙ্খল অনেক সময় পাশাপাশি অনেক শৃঙ্খল গড়ে উঠতে পারে বা অনেক শৃঙ্খলের সাথে যুক্ত হয়ে বৃহতাকৃত হতে পারে তখন তাকে বলা হয় কম্পাউন্ড বা যৌগিক শৃঙ্খল ওকে এই শৃঙ্খলগুলোর আবার দুটোভাবে আলোচনা করা যেতে পারে বা এর সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ হিসেবে দুটো বিষয় আসে সেটা হচ্ছে সোয়ালহল আর একটা হচ্ছে পোনো সোয়ালহল কি যখন এই শৃঙ্খলের মধ্যে কোনো নদী এসে প্রবেশ করে যায় তখন তাকে বলা হয় সোয়ালহল ওকে নদী প্রবেশ করে অর্থাৎ বলা যায় একটা আস্ত নদীকে যখন একটা শৃঙ্খল গিলে নেয় তখন তাকে সোয়ালহল বলা হয় অনেক সময় দেখা যায় একটা পুরো প্রাথমিক অবস্থা দেখা যাচ্ছিল নদীটা যাচ্ছিল কিন্তু যখন এই সোয়ালহল শৃঙ্খলটা সৃষ্টি হয় তখন নদীটা এর মধ্যে ঢুকে যায় এবং ভূ অভ্যন্তর দিয়ে প্রবেশ করতে থাকে পরবর্তী নদীটা আর থাকে না বললেই চলে অর্থাৎ উপত্যকাটা শুষ্ক অবস্থায় থেকে যায় এটাকে বলা হয় শুষ্ক উপত্যকা বা ড্রাই ভ্যালি ওকে আর নদীটা যেহেতু শৃঙ্খলের মধ্যে প্রবেশ করে যাচ্ছে তারপরে নদীটা দেখা যায় না উপত্যকাটা ব্লিন হয়ে যায় বলতে গেলে এই জায়গাটাকে বলা হয় অন্ধ উপত্যকা ব্লাইন ভ্যালি বা অন্ধ উপত্যকা আর পরবর্তী শুষ্ক হয়ে পড়ে থাকা উপত্যকাটাকে বলা হয় শুষ্ক নদী উপত্যকা আচ্ছা আর পুনর কি যে একটা উদাহরণ দিয়ে ভালো বুঝবে যদি আমাদের মুখটাকে আমরা শৃঙ্খল বা সোয়ালো হল বলি তাহলে আমাদের গলাটা হচ্ছে পুনর তার মানে কি যে মনে করো এই জায়গায় একটা শৃঙ্খল রয়েছে তাহলে এই শৃঙ্খল দিয়ে যে জল প্রবেশ করছে প্রবেশ করে নিচে যদি বড় গুহা থাকে সে গুহা দিয়ে জল 
প্রবাহিত হচ্ছে তাহলে এই যে গ্রীবা সদৃশ অর্থাৎ গলার ন্যায় যে অংশ ওকে এই অংশটা যার মধ্যে দিয়ে নদী বা ভূপৃষ্ঠে জল প্রবেশ করে যাচ্ছে এই গ্রীবা সদৃশ এই অংশটাকে বলা হয় পুনর ঠিক আছে তাহলে এটা হলো আমাদের প্রথম শৃঙ্খল এবং তার সাথে সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপ কি কি ভূমিরূপ আলোচনা করলে একবার বলে দিচ্ছি তোমরা নোট করে নিতে পারো প্রথম অবস্থা হচ্ছে যে ফানেল আকৃতি গর্তগুলো সৃষ্টি হয় তাকে বলা হয় শৃঙ্খল ঠিক আছে এই শৃঙ্খলের সাথে যে সংশ্লিষ্ট ভূমিরূপগুলো আছে তার মধ্যে বললাম সোয়ালোহল ওকে সোয়ালোহল কখন বলবো যখন শৃঙ্খলের মধ্যে নদী প্রবেশ করে যায় ওকে এর সাথে সাথে আরো দুটো বিষয় চলে আসলো কি যেখানে নদী প্রবেশ করে যাচ্ছে এই জায়গাটাকে বলা হয় অন্ধ উপত্যকা আর পরবর্তী নদীটা এই নদীটা শুষ্ক অবস্থায় পড়ে থাকে যেহেতু জলটা পুরোটাই সোয়ালো হল দিয়ে নিচে প্রবেশ করে যাচ্ছে তাই এটাকে বলা হয় শুষ্ক উপত্যকা তাহলে সোয়ালো হল অন্ধ উপত্যকা শুষ্ক উপত্যকা এতগুলো বিষয় পেলাম কিন্তু আর যে গলা সদৃশ বা গ্রীবা সদৃশ অংশের মধ্যে দিয়ে জলটা নিচে নামছে আমি যেটা বললাম গলার যদি আমরা সোয়ালো হল বা শিঙ্কল মুখটাকে ধরি তাহলে গলাটা হচ্ছে পুনর এই পুনরকে ফ্রান্সে অ্যাভিন বলা হয় ওকে পরের যে ভূমিরূপটা সেটা হচ্ছে দোলাইন কি তবে ছোট ছোট যেগুলো পানির আকৃতি ছিল শৃঙ্খল এই শৃঙ্খলগুলো যখন বড় হয়ে যায় আকৃতিতে অনেক বড় হয় এবং একটা শৃঙ্খল একটার সাথে মিশে যেতে পারে বা প্রসারিত হতে হতে কে পার্শ্ববর্তী শৃঙ্খলটাকে সাথে অ্যাটাচ হয়ে যাবে এই অবস্থায় একটা বৃহৎ আকৃতি এই গর্তটা সৃষ্টি হয় একে বলা হয় দোলাইন তবে এর সাথে যে বিষয়গুলো আসে যে শৃঙ্খল থেকে দোলাইন যখন সৃষ্টি হয় এর সাথে সাথে আরো বিষয় আসে কোনগুলো যেমন কিছু ডোলাইন গুলো যখন আমার বড় হতে থাকে আস্তে আস্তে বা পাঁচশো অংশটা ক্ষয় পেতে পেতে বড় হতে থাকে বা ধস নেমে বড় হতে থাকে তখন তাকে বলা হয় প্যান বা সলিউশন প্যান বা দ্রবণ প্যান তাহলে কি কি বিষয় আছে সেগুলো একটা একটু করে লিখে দিচ্ছি প্রথমটা হলো দ্রবণ প্যান দ্রবণ প্যান কি বললাম ডোলাইনটা যখন আস্তে আস্তে প্রসারিত হতে থাকে তখন তাকে বলা হয় দ্রবণ প্যান তারপরে এই ডোলাইনটা যখন তলদেশটা প্রশস্ত হয় এবং পার্শ্বদেশ অনেকটা খারাপ হয় বলতে পারি বা দ্রবণ প্যানের থেকে আরো বড় আকৃতির হয়ে যায় তখন তাকে বলা হয় উভালা দেখো তোমাদের যদিও সিলেবাসে রয়েছে কিন্তু এই চারটে এর সাথে সাথে যে বিষয়গুলো বা ভূমিরূপগুলো চলে আসে সেগুলো আলোচনা করে দিচ্ছি যদি এগুলো সিলেবাসে নেই তবে সাথে সাথে চলে আসে ওকে শর্ট কোশ্চেনও আসতে পারে এই উভালা উভালাটা যখন আরো বড় আকৃতি হয় মানে অ্যাকচুয়ালি এগুলো একটা স্টে পরপর স্টে শৃঙ্খল বা ডোলাই সরি শৃঙ্খল বা সোয়ালো হল এটা যখন বড় হচ্ছে সেটাকে বলছে ডোলাইন ডোলাইন যখন আরো বড় হতে থাকে দ্রবণ প্যান দ্রবণ প্যান যখন আরো বড় হতে থাকে তাকে বলা হয় উভালা তার উভালা যখন আরো বড় আকৃতি হয় এবং পার্শ্বদেশ খুব খারাপ হয় তখন তাকে বলা হয় পলজি তাহলে তাকে আমরা তিনটে বিষয় চলে আসলো কি দ্রবণ প্যান উভালা পলজি এগুলো বলতে পারি এক একটা একটার পরে স্টেপ কিন্তু ওকে এই এখানে একটা শর্ট কোশ্চেন হয় অনেক সময় যার ক্ষেত্রে উভালাকে বলা হয় জামা এটা মনে রাখবে শর্ট কোশ্চেন অনেক সময় আসে যে উভালা গুলো যদিও দ্রবণ প্যানের থেকে বড়ে কিন্তু অনেক সময় ছোট আকৃতি হয় কিন্তু বৈশিষ্ট্যটা উভালার মতো হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আকৃতিতে ছোট হয়ে যাচ্ছে তখন তাকে বলা হয় জামা ওকে পরের যে ভূমিরূপটা সেটাই আসি সেটা হচ্ছে শৃঙ্খল পুকুর পুকুর বা এটা শৃঙ্খল হ্রদও বলা হয় এর সাথে সাথে একটা কথা বিষয় আছে কাস্ট হ্রদ সেটা কি এটা আলোচনা করি চিত্র সহ অনেক সময় দেখা যায় এই শৃঙ্খল গুলোতে আমি বলছিলাম ভূপৃষ্ঠের জল যেহেতু প্রবেশ করে যায় বা অনেক সময় নদী প্রবেশ করে যায় যখন তাকে সোয়ালো হল বলা হচ্ছে পুনর্দে প্রবেশ করছে এর মধ্যে অনেক সময় ক্ষয়জাত পদার্থ জমা হয়ে মুখটা বন্ধ হয়ে যায় ফলে জলটা এর মধ্যে জমা হতে থাকে এই জমা অবস্থা এখানে অনেকটা হ্রদের মতো দেখতে লাগে বা পুকুরের মতো লাগে একে বলা হয় শৃঙ্খল পুকুর এই শৃঙ্খলগুলো যখন আরো বড় হয় যেটাকে আমরা পরপর নামগুলো পেলাম ডোলাইন পেলাম উহালা পেলাম পলজি পেলাম এর মধ্যে যখন জল জমে অর্থাৎ বিশাল আকৃতিতে যখন অনেক বড় হয় তখন বলা হয় সেটাকে কার্স্ট হ্রদ
তাহলে এখানে x এর বিষয় যেটা আসছে কার্স্ট রড তাহলে বিষয়টা হচ্ছে শৃঙ্খল পুকুর আর কার্স্ট রড পার্থক্যটা কি আকৃতিগত পার্থক্য শৃঙ্খল মানে শৃঙ্খল মানেই আমরা জানি ফানেল আকৃতি ছোট ছোট যে গর্ত এই গর্তগুলোর মধ্যে জল জমে হ্রদের সৃষ্টি হলে বা পুকুরের মতো আকৃতি বিশিষ্ট হলে তখন তাকে শৃঙ্খল পুকুর বলা হয় এই শৃঙ্খলের যে পরবর্তী রূপগুলো অর্থাৎ দোলাই মহলা পঞ্জি যেগুলো আছে তার মধ্যে জল জমলে অর্থাৎ বৃহৎ আকৃতির যে হ্রদ সৃষ্টি হয় তখন তাকে বলা হয় যেহেতু এটা কাস্ট অঞ্চল তাই এর নামটা হচ্ছে কাস্ট হ্রদ এটা হচ্ছে গুহা বা গহবর একটা উল্লেখযোগ্য বিষয় देखो श्रृंखल दिए भूपृष्ठ नदी प्रवाहित हुए नीचे नेमे जाए कथा दिए नाम आगे आलोचना होता पुनर जो गला सदृश এরপরে যে নিচে একটা প্রশস্ত অংশ ক্ষয় পেয়ে যেহেতু এটা দ্রবণ জাতীয় শিলা অর্থাৎ দলমাইট বা চুনাপাথর যুক্ত অঞ্চল ফলে ক্ষয় পেয়ে নিচের প্রশস্ত অঞ্চল তৈরি হচ্ছে এই প্রশস্ত অঞ্চলটাকে বলা হয় গুহা এটা যদি আরো যখন বড় হয় তখন তাকে বলা হয় ভূগহবর তাহলে গুহা হচ্ছে ছোট আর ভূগহবর হচ্ছে আর বড় আকৃতি অনেক সময় দেখা যায় এই গুহাগুলো তলা বিশিষ্ট হয় এক তলা দু তলা এবং তলা বিশিষ্ট হয় যখন তখন তাকে বলা হয় গ্যালারি তোমরা গ্যালারি কথাটা নিশ্চয়ই শুনেছো ক্রিকেট গ্রাউন্ডে যে গ্যালারি বলতে কি সেখানে একটা ধাপে 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 সিঁড়ির ন্যায় যে অংশটা থাকে অনেকটা এই গহবরটা এরকম ধাপে ধাপে অংশে বা তলা বিশিষ্ট হয় তখন তাকে গ্যালারি গোয়া বলা হয় এখানে দু একটা বিষয় বলে রাখি যেমন ফ্রান্সের গুফে বাড়িচল হচ্ছে বিশ্বের গভীরতম গুহা ওকে ডোলাইনের সাথে আমি একটা বিষয় বলেছিলাম পলজি অর্থাৎ ডোলাইনের বৃহৎ রূপ এর সাথে একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে হামস বা এটাকে কিরকম যেমন মরুভূমি অঞ্চলে তোমরা মাধ্যমিকে পড়েছিলে মরু অঞ্চলে যেমন ইনসেল বার্চ পড়েছো সেম এস কি হয় এই কার্স্ট অঞ্চলে যে বড় বড় পলজিটা সৃষ্টি হচ্ছে এর মধ্যে দেখা যায় অনেক সময় ক্ষয় প্রতিরোধকারী কিছু টিলা সৃষ্টি হয়ে যায় বা ঢিবি সৃষ্টি হয় এইগুলোকে বলা হয় কি বললাম হামস এটা একটা শর্ট কোশ্চেন আসে মাথায় রাখবে এটাকে আমাদের ছত্রিশগড়ে রাবণ ভাটা বলা হয় এই হামসকে ওকে এই কোশ্চেনগুলো নোট করে নিও ওকে আজকে এই ক্লাস এই পর্যন্তই তাহলে ভিডিওটা কেমন লাগলো কমেন্ট করে জানিও আর যদি তোমাদের কোনো জিজ্ঞাসা থাকে সেটা কমেন্ট করতে ভুলো না ওকে দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে ভালো থেকো থ্যাংক ইউ